ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் ஏனென்றால் நான் என்னுடைய சுயம் மறுக்கப்பட்டவனாக இருக்கிறேன் அது ரொம்ப அழகான ஒரு ஆங்கில சொல்ல வந்து அவர் பயன்படுத்துகிறாரு மை வெரி பர்சனாலிட்டி இஸ் கான்ஃபிஸ்கேட்டடுங்கிறார் என்னுடைய சுயமே இங்கு அபகரிக்கப்பட்ட நிலையில் தான் நான் உங்கள் முன்னால் வந்து நின்று பேசுகிறேன் அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருந்து தான் நான் வந்து எல்லா விஷயங்களையும் வந்து அணுக விரும்புகிறேன் அப்போ சோஷியலிசம் பற்றி அம்பேத்கருடைய பார்வையாக இருந்தாலும் சரி அல்லது வந்து இங்கு உள்ள பொது உடைமை இயக்கம் அமைப்புகள் பற்றி அவருடைய பார்வையாக இருந்தாலும் சரி சுயம் அபகரிக்கப்பட்ட நிலையில் வாழ தள்ளப்பட்ட ஒரு மனிதன் ஒரு சமுதாயம் என்ற பின்னணியிலிருந்து தான் அவருடைய பார்வை வந்து இருக்கிறத நம்ம வந்து முன்னால் அடையாளப்படுத்துறது முக்கியம் நான் நினைக்கிறேன் இந்த சுயம் மறுக்கப்பட்ட சுயம் அபகரிக்கப்பட்டதுங்கிறத அவர் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் வந்து தேதியிடப்படாத ஒரு கட்டுரை முடிவடையாத ஒரு கட்டுரை அது ஆங்கில தலைப்பு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அது சொல்கிறாரு ஒரு தீண்டத்தகாதவன் தான் இந்த உலகத்திலேயே ரொம்பவும் தனிமைப்பட்ட மனிதனாக இருப்பான் என்று நான் நினைக்கிறேன் அவனை மாதிரி வந்து ஒரு சோகமான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டவன் யாராகவும் இருக்க முடியாது அப்படின்னு ஒரு பதிவு இருக்கு அதில் அப்புறம் அது முடிக்கப்படாத ஒரு கட்டுரை அப்போ ஒரு தனிமை சமுதாயம் தன்னை வந்து ஒதுக்கி வைத்த நிலை என்பது அது வெறும் அது ஒரு சமூக நிலையை மட்டும் குறிக்கவில்லை அது ஒரு உளவியல் ரீதியான ஒதுக்குதலும் கூட அந்த ஒதுக்குதல் என்பது தலித் மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற அனைத்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்களிலிருந்து அவர்களை வேறுபடுத்தி காட்டுகிறது இப்படி பல நிலைகளில் அதை நாம் வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறதா நான் வந்து பார்க்குறேன் இப்போ அந்த நிலைப்பாட்டிலிருந்து தான் அவர் வந்து பொது உடைமை இயக்கம் அல்லது பொது உடைமை சிந்தனை இவற்றை எல்லாம் வந்து அணுகிறத நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் இதில் என்னென்னா அப்போ பொது உடைமைங்கிறது அவருடைய சொல்லாடல்களுக்குள்ள அல்லது அவருடைய அரசியலுக்குள்ளே எப்போ வந்து சேருது இங்கிருந்து நம்ம வந்து தொடங்கலாம் இப்போ நம்ம காலையிலேருந்து பார்த்துட்ட ஒரு விஷயம் விஜயானந்தோடைய உரையிலையும் அது இருந்துச்சு மங்கை பேசும்போதும் இருந்துச்சு பொது உடைமை தத்துவம் பொது உடைமை சிந்தனை என்பது கண்டிப்பாக கட்சிகளுக்குள் மட்டுமே இருந்த ஒரு பார்வை அல்ல அது அன்றைக்கு வந்து குறிப்பாக ரஷ்ய புரட்சி நடந்து முடிந்த அந்த பின்னணியில் ஒரு உலக பார்வையாக பலதரப்பட்ட மக்கள் மதியில் வந்து இருந்த ஒரு பார்வை அது வந்து திலகர் உட்பட வந்து அன்னைக்கு வந்து புரட்சி பற்றி பேசியிருக்கிறாங்க இப்போ திலகருக்கும் சோசியலிசத்துக்கும் வெகு தொலைவு ஆனால் அன்றைக்கு ஜார் மன்னனுடைய வீழ்ச்சியை காலனித்துவ நாடுகளில் வாழ்ந்த அனைத்து மக்களும் தங்களுக்கான வெற்றியாக அடையாளப்படுத்தி ஆங்கில ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிரான தம்முடைய போராட்டங்களில் அதை ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக உள்வாங்கிக்கிட்டு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அந்த பால்ஷவிக் ரெவல்யூஷன் என்பது உலகம் முழுக்கவும் பலதரப்பட்ட மக்களுக்கு ஒரு ஆதர்சமாக இருந்திருக்கிறது இது ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கு மக்கள் போல்ஷவிசம்னா என்னன்னு புரிஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இப்போ விஜயானந்த் பாரதி பற்றி சொன்னார் அவருடைய பார்வையில் எப்படி பல நிலைகளில் மாற்றம் இருந்துச்சுன்னு நிறைய பேருக்கு போல்ஷவிக்னா என்னன்னு கூட தெரியாத ஒரு காலகட்ட ஒரு காலகட்டமும் இருந்துச்சு அப்படி ஓரளவுக்கு ரஷ்ய புரட்சி பற்றி தெரிஞ்சிருந்தவங்க கூட முழுமையாக அங்கே என்ன நடந்துச்சு அல்லது சோசியலிசம் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி உடனடியாக யாருக்குமே வந்து பிடிபடவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் டாஷ்கண்டில் வந்து இந்தியர்கள் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை ஸ்தாபித்த போது அவர்கள் என்ன படித்திருந்தார்கள் மார்க்ஸை படித்திருந்தார்களா ஏங்கல்ஸை படித்திருந்தார்களா ஓரளவிற்கு படித்திருந்தார்களா நிறைய படித்திருந்தார்களா நமக்கு அதை பற்றியெல்லாம் முழுமையான செய்திகள் கிடையாது அங்கே வந்து சேர்ந்திருந்த நபர்களில் ஒருவர் வந்து உலகளாவிய இஸ்லாமிய பேர் இயக்கத்தினுடைய பிரதிநிதியாக வந்திருந்தார் பர்கத்துல்லா மகேந்திர பிரதாப் என்பவர் வந்து இந்திய தேசிய போராளியாக தான் அங்கே வந்து சேர்ந்திருந்தார் அதில் வந்து ஓரளவுக்கு இடதுசாரி சிந்தனையோடு வரக்கூடியவர்களில் எம் என் ராய் தான் வந்து கொஞ்சமாவது படித்திருந்தார் அவருமே கூட நான் வந்து இந்தியாவிலிருந்து வெளியேறிய போது ஒரு தேசிய இயக்க வீரனாக தான் வெளியேறினேன் லஜ்பத் ராயை சந்தித்த பிறகு அவர் தான் எனக்கு சோசியலிசம் பற்றிய நூல்களை கொடுத்து அதை நான் படித்து தான் ஓரளவுக்கு சோசியலிசத்திற்கு வந்து சேர்ந்தேன் என்று அவரே அவருடைய இதில் இருக்கிறார் நினைவு குறிப்புகளில் ஸோ இப்படி ஒரு சோசியலிசம் என்றால் என்ன அது எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத பற்றி ஒரு முழுமையான புரிதல் ஏறக்குறைய ரஷ்ய புரட்சி நடந்து முடிந்து ஒரு பத்தாண்டுகளுக்கு முறையாக யாருக்கும் இல்லை படித்து படித்தும் இயக்கங்களில் ஈடுபட்டும் செயல்பாடுகளில் இறங்கியும் தான் அந்த புரிதலை வந்து இங்கு உள்ள கம்யூனிஸ்டுகள் வந்து உள்வாங்கி கொண்டார்கள் அது நம் ஏன் திரும்ப திரும்ப நம் நினைவுபடுத்திக் கொள்ள ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் கம்யூனிசம் என்பது ஒரு முழு உருவாக இந்தியாவிற்குள் நுழைந்ததாகவும் அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டிலிருந்து நாம் மற்ற விஷயங்களை பார்க்க வேண்டும் அது பெரியார் இயக்கமாக இருக்கட்டும் அம்பேத்கரிய இயக்கமாக இருக்கட்டும் இல்லை இங்கு உள்ள ஆதிவாசிகளுடைய எழுச்சி போராட்டங்களாக இருக்கட்டும் அல்லது தலித் மக்களுடைய போராட்டங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாவற்றையுமே அந்த நிலைப்பாட்டிலிருந்து பார்ப்பதில் பார்ப்பதுதான் முறையாகும் என்ற ஒரு ஒரு பொது தன்மை ஒரு பொது புத்தி பொது உடைமை இயக்கங்களுக்குள் வந்து உறைந்து விட்டது ஆனால் அந்த மு
அவர்கள் பாடம் செய்த விஷயங்களை தான் அவர்கள் இங்கு வந்து கம்யூனிச கொள்கையாக கொள்கிறார்களே தவிர இங்கு உள்ள சூனிய சூழ்நிலைமைகளின் அடிப்படையில் ஒரு தத்துவத்தை உருவாக்கி அதே மார்க்ஸ் ஏங்கல்ஸ் மற்றவர்கள் சொன்ன விஷயங்களோடு சேர்த்து பார்க்கக்கூடிய தன்மை ஒரு சிலரிடம் இருந்தாலுமே கூட அது வந்து இங்கு அதிகாரப்பூர்வமான கம்யூனிச பார்வையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படவும் இல்லை அது ஒரு காலகட்டத்தோடு தன்னை முடித்துக் கொள்ளவும் இல்லை தொடர்ந்து வந்து தன்னை புதுப்பித்துக் கொண்டும் இருந்தது அதிகாரப்பூர்வமாக கட்சி ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றாலும் இதை நான் ஏன் கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றால் அம்பேத்கர் சோசியலிசத்துக்கு வந்த சேர்ந்த விஷயமும் விதமும் இப்படித்தான் ஆரம்பத்திலிருந்தே அவருக்கு வந்து எல்லாம் தெரிஞ்சுதான் வந்தார் நம்ம சொல்லிட முடியாது அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் வாழ்ந்த எல்லாரை போலவும் அவருமே சோசியலிசம் என்பது வந்து அன்றைக்கு பரவலாக பேசப்பட்ட ஒரு தத்துவமாக தான் வந்து அவருமே உள்வாங்கியிருக்கிறார் அவர் வந்து படித்த அமெரிக்காவில் படித்த அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் போல்ஷவிக் புரட்சி நடந்து முடி நடப்பதற்கு முன்னால் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்துடுறார் ஜூன் ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இந்தியாவுக்கு வந்துடுறார் அவர் அமெரிக்காவில் படி படித்த அந்த மூன்று ஆண்டு காலகட்டமும் அவர் படித்த அந்த கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் அவர் வந்து ஒரு ஐம்பத்தாறு பாடங்களை படிச்சிருக்கிறார் மொத்தம் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கோர்சஸ் எடுக்கிறார் இந்த நிறைய கோர்சஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் பொருளாதாரம் பொலிட்டிக்கல் எக்கானமின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த பாடங்களை தான் அவர் ரொம்பவும் விரும்பி படித்திருக்கிறார் அந்த பாடங்களை பயிற்றுவித்த ஆசிரியர்கள் எல்லோருமே ஏதோ ஒரு வகையில் சோசியலிசம் பற்றி அறிந்தவர்கள் முதலாளித்துவ அமெரிக்காவில் சோசியலிசம் பற்றி அறிந்த முக்கியமான ஆசிரியர்கள் அதற்கு ரெண்டு காரணம் ஒன்று வந்து அமெரிக்கா தான் வந்து ஒரு முன்னுதாரணம் இல்லாத முதலாளித்துவ நாடாக வந்து வளர்ந்துட்டு இருந்திருக்குது அதே நேரத்தில் அமெரிக்காவில் தான் வந்து மிகவும் கூர்மையடைந்த பொருளாதார முரண்பாடுகளும் அவற்றுக்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய இன முரண்பாடுகளும் ஏன்னா அமெரிக்கா உழைக்கும் வர்க்கம் என்பது ஒரு ச ஒரே தல் ஒரு ஒரே மாதிரியான உழைக்கும் வர்க்கம் அல்ல பல இனங்கள் வந்து அங்கு குடியேறி உழைத்து தான் அமெரிக்க செல்வ அமெரிக்காவின் செல்வத்தை வந்து உருவாக்குகிறார்கள் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு உழைக்கும் வர்க்கம் வந்து இன ரீதியாக பிளவுபட்ட ஒரு உழைக்கும் வர்க்கமாகவும் அதில் அடிப்படை இனமாக கருப்பின மக்களும் வெள்ளை இன மக்களும் இருக்கிறத நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஸோ அமெரிக்காவில் வந்து அன்றைக்கு மோதல்கள் எல்லாம் வந்து பல இடங்களில் வந்து வெடிக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஏ எண்பதுகளிலிருந்தே வந்து நாம் அன்றைக்கு பல இடங்களில் உழைப்பாளர்களுடைய போராட்டங்களை பார்க்கிறோம் அப்பொழுது அந்த சோசியலிச பூதம் வந்து அமெரிக்காவை பயமுறுத்துவதை நம்மால் வந்து அந்த காலகட்ட தாவணங்களிலிருந்து புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஸோ சோசியலிசத்தை பற்றிய ஒரு கவலை அமெரிக்க சிந்தனையாளர்கள் மத்தியில் ஆட்சியாளர்கள் மத்தியில் இயல்பாகவே முதலாளிகள் மத்தியில் இருக்கிறத நம்மால் புரிஞ்சிக்க முடியுது அப்போ அமெரிக்காவில் படிச்சுட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் அம்பேத்கருக்கு வந்து பாடம் சொல்லிக் கொடுத்த அனைவருமே சோசியலிசத்தை ஏதோ ஒரு வகையில் எதிர்கொள்ள வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்திற்கு தள்ளப்பட்டிருந்தார்கள் எதிர்கொள்ளல் என்பது அதை ஏற்றுக்கொள்ளப் போகிறோமா அதன் பார்வையில் விரிவடக்கூடிய வள வரலாற்றை வந்து நம்ம வந்து நமக்கான வரலாறாக எடுத்துக்கொள்ளப் போகிறோமா புரட்சி என்பது வந்து எப்படி நடக்கும் அதை பற்றி நம்ம சிந்தனை என்ன வர்க்க போராட்டம் பற்றிய பார்வை என்ன அல்லது இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இங்க வந்து புரட்சி வெடிச்சிடக்கூடாது முதலாளிய கை மீறி எதுவும் நடந்துடக்கூடாது அதற்கு ஏற்றார் மாதிரி நாம் ஏதாவது வந்து வேலைகளை செய்ய வேண்டுமா இப்படி நிறைய விவாதங்கள் வந்து அமெரிக்காவில் வந்து போயிட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் தான் அம்பேத்கர் அங்க மாணவராக போய் சேர்றாரு இப்போ அவருக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுத்தவங்க எல்லாருமே இப்படியே விட்டா எந்த ஒரு தங்கு தடையுமின்றி முதலாளித்துவ வளர்ச்சியை விட்டால் வந்து அது உண்மையிலேயே வந்து சமுதாயத்தில் நம்மால் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாத பொருளாதார இணை வேற்றுமைகளை வளர்த்து கொண்டே போகும் இதை வந்து ஒரு வரம்புக்கு உட்படுத்த வேண்டும் அந்த வரம்புக்கு உட்படுத்துதலில் அரசுக்கு மிக முக்கிய பங்கு உண்டு அது நம்ம முக்கியமாக உள்வாங்கிக்கணும் ஏன்னா நம்ம பின்னால் வந்து ஸ்டேட் சோசியலிசம் வந்து வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்லாம் பார்க்குறோம் சேம நல்ல அரசெல்லாம் முதலாம் உலக போருக்கு பிறகு ம நிறைய ஐரோப்பிய நாடுகளில் அதுவும் இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு இன்னும் நிறைய நாடுகளில் வந்து வரதை நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஆனால் இதற்கான மூல சிந்தனை அமெரிக்காவிலேயே இருக்குது அதாவது முதலாளித்துவத்தினுடைய வளர்ச்சி போக்கில் உருவாகக்கூடிய முரண்களை சமாளிக்க கட்டுக்குள் வைக்க அரசு தலையிட்டு ஒரு காமன் மினிமம் வேஜை வந்து கொண்டு வரணும் சோசியல் இன்சூரன்ஸ் கொண்டு வரணும் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து குவார்ட்டர்ஸ் கட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னு முதலாளித்துவ அமெரிக்காலேயே பேச தொடங்குறாங்க இப்போ அந்த மாதிரியான பாடங்களை கேட்டு தான் வந்து ஒரு சோசியலிச சிந்தனை என்பதை முறையாக அம்பேத்கர் பயிற்றுவிக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இதை தவிர்த்து அவர் நிறைய படிச்சிருக்கலாம் ஆனால் அவர் பாடம் கேட்ட வகுப்புகளில் இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து நிறைய பேசப்பட்டதற்கான சான்றுகள் வந்து நமக்கு இருக்கு அதே நேரத்தில் அவர் லண்டனுக்கு வரும்போது படிப்பை முடிச்சுட்டு கடைசியில் அமெரிக்க படிப்பு முடிச்சுட்டு லண்டனுக்கு வரும்போது லண்டனில் தான் பிரிட்டிஷ்
ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இந்தியாவில் ஆட்சி செஞ்சதுனாலையும் பிரிட்டிஷ் லேபர் பார்ட்டி வந்து இந்திய சுதந்திரத்துக்கு ஆதரவாக இருந்ததுனாலையும் ஸோ இந்த வகையில் இவருடைய சோசியலிச புரிதல் என்பது அமெரிக்காவில் உருவான அந்த குறிப்பிட்ட சிந்தனை சூழல் லண்டனில் வந்து அவருக்கு கிடைக்கப்பெற்ற அந்த சோசியலிச பாடம் பிரிட்டிஷ் லேபர் வந்து இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸை சப்போர்ட் பண்ணது இந்த எல்லா விஷயங்களையும் சேர்த்து பார்த்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் பொதுவாக நாம் வந்து இடதுசாரி சிந்தனை தாக்கம் யோசிக்கும் போது சோவியத் யூனியனை தான் நம்ம யோசிப்போம் அதன் மூலமாக வந்த தாக்கம் அல்லது வந்து நாம் மேற்கத்திய தத்துவ மரபை பயின்று அதன் மூலமாக பெற்ற தாக்கம் அல்லது சீன புரட்சியினுடைய அந்த தாக்கம் இப்படி தான் நம்ம பார்த்துருக்குறோமே ஒழிய இங்கிலாந்து அமெரிக்காவிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு அறிவு ஒரு ஒரு அறிவுபூர்வமான ஒரு சோசியலிசத்தை பற்றிய ஒரு பார்வை என்பதை வந்து நாம் நம்ம கணக்கில் எடுக்கிறது இல்லை பல நேரங்களில் ஆனால் அந்த பார்வை தான் இந்திய தலைவர்கள் நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு ஆதர்சமாக இருந்திருக்குது நேரு உட்பட அதுதான் ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு விஷயமாக இருந்திருக்குது இன்னும் சொல்லப்போனால் இங்கிலாண்டில் வந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இருந்தாலும் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் கிரேட் பிரிட்டன் இருந்தாலுமே கூட அந்த கட்சிக்கும் தொழிலாளர் கட்சிக்கும் பெரிய சீன மதில்லாம் கிடையாது சிந்தனை ரீதியாக ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்கிட்டாலுமே கூட ஒருத்தர் ஒருத்தர் எழுதுறத அவங்க படிக்கிறதும் இந்தியாவை பொறுத்தவரைக்கும் ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு பார்வையும் அவங்க எல்லார்கிட்டையுமே இருந்ததை நம்மளால் பார்க்க முடியுது கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் கிரேட் பிரிட்டன் தான் வந்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை வழி நடத்த வேண்டிய கட்சின்னு வந்து அகிலம் வந்து முடிவு பண்ணதுனால அவங்க மூலமாக தான் எல்லா விஷயங்களும் இங்கே வந்து நடைபெறுது ஆனால் அவர்களை கடந்த ஒரு பொது உடைமை சிந்தனை உலகம் இங்கிலாந்தில் இருந்ததை நிறைய பேர் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் அதில் அம்பேத்கர் வந்து ரொம்ப முக்கியமானவர் அவருக்கு அப்படி தான் வந்து அந்த ஒரு சிந்தனை ஓட்டம் வந்து வருது இதை தவிர அவர் படித்த விஷயங்கள் தொழிலாளர்கள் மேல அவருக்கு உள்ள அக்கறை இதையெல்லாம் நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் இது ஒரு 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 பார்ட் இன்னொரு பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்தியாவுக்கு வந்து பொது வாழ்க்கையில் அரசியல் வாழ்க்கையில் ஈடுபட தொடங்கிய காலகட்டத்தில் தலித்துகளின் பார்வையில் இருந்து அபர் சுயம் அபரி அபகரிக்கப்பட்ட ஒரு சமுதாயம் ஒரு மனிதன் என்ற நிலைப்பாட்டில் இருந்தும் உலக அளவில் உலக அளவில் இன்றைக்கு வந்து சோசியலிசத்திற்குள்ள செல்வாக்கு தாக்கம் அது எவ்வளோ முக்கியமானது என்பதை உள்வாங்கி கொண்ட ஒரு மனநிலையிலிருந்தும் அவர் வந்து உலக வரலாறுல மிக முக்கியமான நிகழ்வாக வந்து அடையாளப்படுத்திய பிரெஞ்சு புரட்சி இந்த பிரெஞ்சு புரட்சி முன்னிறுத்திய வந்து சுதந்திரம் சகோதரத்துவம் சமத்துவம் அந்த கொள்கை இந்த எல்லா விஷயங்களையும் சேர்த்து தான் அவர் வந்து ஒரு தனக்கான ஒரு சாதி எதிர்ப்பு அரசியலை வந்து உருவாக்கி கொள்ளக்கூடிய ஒரு முயற்சியில் வந்து இறங்குறார் இது வந்து நம்ம ஒரு இதில் நிறைய நிலைகள் இருக்குது இது நமக்கு நேரம் இல்லை இது எல்லாத்துக்கும் வந்து யோசிக்க ஆனால் இந்த நிலையிலிருந்து இங்கே வந்து செயல்படும் காலகட்டத்தில் தான் இங்கே வந்து கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் செயல்பட தொடங்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தொடங்கப்பட்டாலுமே இப்போ காலில் பேசும்போது லேபர் கிசான் கேசட் பற்றி சொன்னார் அவர் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் பெசன்ஸ் பார்ட்டி விவசாய தொழிலாளர் அணிகள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்துக்கு பிறகு தான் இந்தியா முழுக்கும் அமைக்கப்படுது அது ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் பெசன்ஸ் பார்ட்டின்னு இருந்தாலுமே அது பல இடங்களில் வந்து தொழிலாளர்கள் அணி திரட்டக்கூடிய விஷயமாக தான் இருக்குது நகர்ப்புற தொழிலாளர்களை விவசாய அமைப்புகள் வந்து பின்னாட்களில் தான் உருவாக்கப்படுது முப்பதுகளுக்கு பிறகு தான் விவசாய அமைப்புகள் உருவாகுது அது நகர்ப்புறம் சார்ந்த ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட தொழில் துறையில் இருந்த தொழிலாளர்களின் அமைப்புகளாக தான் இருக்குது சில இடங்களில் வந்து ட்ரேட் யூனியன்ஸோட சம்மந்தப்பட்டிருக்கு சில இடங்களில் அப்படி இல்லாமல் தேசிய இயக்கத்தோடு இணைக்கப்பட்டு அப்படிப்பட்ட ஒரு செயல்பாட்டை தேசிய இயக்கத்துக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டு தேசிய இயக்கத்தை இடதுசாரி பக்கம் திருப்ப முடியுமான்ற வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு போக்கை தான் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஸோ கம்யூனிஸ்ட் ஆர்கனைசிங் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அம்பேத்கர் அரசியல் வாழ்க்கைக்கு வா வந்த காலகட்டத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு 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 இடதுசாரி ப்ரெசன்ஸ் தான் இருந்துச்சு நம்முடைய இதில் வந்து சிங்கார வேலராக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தோம் இருந்தாலுமே இவங்க இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பேஸில் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க வந்து முப்பதுகளுக்கு பிறகு தான் ரஷ்யாவில் அகிலம் எடுத்த இன்னொரு முடிவின் அடிப்படையில் இந்திய தேசிய இயக்கத்தோடு இணைஞ்சு வேலை செய்கிறதை தவிர்த்துட்டு நீங்கள் தனியாக ஒரு ஒரு சுயாதீனமாக செயல்படக்கூடிய இடதுசாரி அமைப்பை மட்டுமே உருவாக்கும் முயற்சியில் நீங்கள் இறங்க வேண்டும் என்று ஒரு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இது கட்டளை பிறக்க பிறப்பிக்கப்பட்டதால் இவர்கள் வந்து முப்பதுகளில் தங்களை தேசிய இயக்கத்திலிருந்து விடுவித்து கொண்டு சுயாதீனமாக செயல்படக்கூடிய ஒரு போக்கை பார்க்குறோம் மறுபடியும் இரண்டாம் உலக போர் தொடங்குவதற்கு அந்த காலகட்டத்தில் ஏறக்குறைய ஹிட்லர் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு மீண்டும் அகிலம் இன்னொரு முடிவு எடுக்குது நீங்கள் மீண்டும் வந்து ஒரு பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் பாலிடிக்ஸ்க்கு போங்க யுனைடட் ஃப்ரண்ட் பாலிடிக்ஸ்க்கு போங்கன்னு நான் எதுக்கு சொல்ல வரேனா இந்திய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தினால் இ
அதை வந்து முற்றுகையிட்ட போது இது பீப்புள்ஸ் வாருங்கிறாங்க அது வரைக்கும் அது ஏகாதிபத்திய போர் தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு ஃபார்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் ஏகாதிபத்திய போராக இருந்த ஒரு போர் ஃபார்ட்டி ஃபோர்ல பீப்புள்ஸ் வாராக மாறுது அப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு வரலாற்று பின்னணியோட தான் இங்க இயக்கம் வந்து வளருது அப்போ அம்பேத்கர் வந்து இந்த இயக்கத்தை பார்க்கிறாரு அவருடைய மக்கள் அவர் சார்ந்திருக்கும் அந்த ஒடுக்கப்பட்ட சமுதாயத்தை சேர்ந்த மக்களுக்கான ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு நேச்சுரல் அலையாகவும் பார்க்குறாரு அவர்கள் உருவாக்கக்கூடிய அந்த அமைப்புகளில் கண்டிப்பாக தலித்துகளுக்கு வந்து ஒரு இயல்பாகவே ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கும் என்பது அவருக்கு தெரியும் ஆனாலுமே இந்த இயக்கத்தின் வரம்புகள் என்ன என்பதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளிலிருந்தே அவர் சுட்டி காட்டுகிறார் நான் ரெண்டே ரெண்டு விளக்கங்களை மட்டும் சொல்கிறேன் எப்படி சுட்டி காட்டுறாருன்னு ஒன்று அவர் நடத்தின பகிஷ்கிருத் பாரத் ஒதுக்கப்பட்ட இந்தியா என்ற அந்த இதழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பதுகளில் தொடர்ந்து கட்டுரைகளை எழுதுகிறார் இடதுசாரி இயக்கம் மும்பை நகரத்தில் அன்னைக்கு பம்பாய் நகரத்தில் முன்னின்று நடத்தக்கூடிய டெக்ஸ்டைல் ஸ்ட்ரைக் மிக ரொம்ப ஃபேமஸான டெக்ஸ்டைல் ஸ்ட்ரைக்கு பல ஆண்டுகள் பல நாட்கள் நடக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரைக் அது இருபத்தி எட்டுல நடக்குது அப்புறம் இருபத்தி ஒன்பதுல நடக்குது அப்போ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த ஸ்ட்ரைக் வந்து எந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல வருது ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு ஒன்னு வந்து நெசவு இன்னும் வந்து நூர்ப்பு நூர்ப்பு ஆலை தொழிலாளிகள்ல நிறைய பேர் தலித்துகள் நெசவாலை தொழிலாளிகள் தலித்துகள் கிடையாது ஏன்னால் நெசவு தொழிலுக்கு அவர்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை எச்ச தொட்டு ஓட்டணும்ல தரிய அப்போ தலித்துகளுடைய எச்சை பட்டா வந்து அது வந்து மாசடைஞ்சிடும்னு சொல்லிட்டு அவர்களுக்கு வந்து நெசவாலை நெசவு ஆலைகளில் இது கிடையாது ஒர்க்கு கிடையாது இது முதலாளிகளுக்கும் ரொம்ப சாதகமாக இருந்துச்சு தலித்துகளையும் நான் தலித்துகளையும் பிரித்து வச்சிடலாம் உழைக்கும் வர்க்க ஒரு ஒற்றுமையை வந்து நம்ம இது பண்ணுறதுக்கு இதில் வந்து தொழிற்சங்கங்களும் இதை எதிர்த்து போராடலை அப்போ நாங்கள் என்னத்துக்கு ஸ்ட்ரைக்கில் இறங்கணும் எங்களுக்கு வந்து என்ன உரிமை எங்களுக்கு வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில் நீங்கள் மறுக்கும் உரிமையை நீங்கள் வந்து வழங்காமல் போனால் பொதுவாக தொழிலாளிகள் என்ற அடிப்படையில் நாம் அனைவரும் இழக்கக்கூடிய உரிமைகளுக்காக நாங்கள் எதற்காக இறங்கி போராட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுப்பிட்டு இதற்கு ஆதாரமாக என்ன இருக்குது ஏன் நீங்கள் எங்களை சேர்த்துக்க மாட்டேங்கிறீங்க நெசவு தொழில்னு சொல்லிட்டு தான் முக்கியமான கற்று ஒன்று எழுதுறாரு அதனுடைய மொழியாக்க மராட்டியில் எழுதுறாரு இங்கு முக்கியமானது அடிக்க அடித்தளம் அல்ல மேல் கட்டுமானம் தான்ங்கிறாரு த சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நாட் த பேஸுங்கிற சொல்லிட்டு இப்போ தொழிலாளர்கள் பிரிஞ்சிருக்க காரணம் என்ன ஏன்னா நீங்கள் அவங்ககிட்ட போய் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க இந்த தீண்டாமை என்பதற்கு அடிப்படையாக இருப்பது இங்கே சாதி அமைப்பு அதற்கு ஆதாரமாக இருப்பது இந்து மதம் இதில் இந்த இந்த ஒரு அரசியலை நீங்கள் ஏன் கையில் எடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க இந்த அரசியலை நீங்கள் ஏன் கொண்டு போக மாட்டேங்கிறீங்க இதை கொண்டு போகாமல் உங்களால் எப்படி வந்து உழைக்கும் வர்க ஒற்றுமையை உருவாக்க முடியும் இது வந்து தொடர்ந்து இருபதுகளில் கட்டுரையாக மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கும் டாங்கேக்கும் நடக்கக்கூடிய சொற்போராகவும் அவருக்கும் விவசாரி இயக்கத்துக்கும் நடக்கக்கூடிய ஒரு அடிப்படையான அரசியல்வாதமாகவும் போராகவும் இருக்கிறது இவரை கேட்டுட்டு தலித்துகள்லாம் அங்கே போகலன்னா நம்ம சொல்ல முடியாது நிறைய பேர் தொழிற்சங்கங்களில் இருந்தாங்க இயக்கங்களில் இருந்தாங்க ஆனாலுமே கூட அப்படிப்பட்டவர்களுக்கும் கூட அம்பேத்கருடைய வாதத்தின் நியாயம் வந்து தொடர்ந்து உறுத்திக்கிட்டே இருந்துச்சு அதில் முக்கியமான ஒரு நபர் ராமச்சந்திர மோரே அடுத்து அடுத்து அவருடைய குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இன்றைய வரைக்கும் சிபிஎம்ல தான் இருக்கிறாங்க சுபோத் மோரே இருக்கிறார் இன்னைக்கு அவருடைய பேரன் அவருடைய மகன் சத்யேந்திர மோரே இருக்கிறாரு ஆனால் அவர்கள் எல்லோருக்குமே ஒரு கால் சிபிஎம்எல் இருந்தாலும் இன்னொரு கால் அம்பேத்கரியத்தில் தான் இருக்கிறது இன்றைய வரைக்கும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு விமர்சனம் என்பது இருபதுகளில் முன்னால் அம்பேத்கர்னால முன்வைக்கப்படுறத பார்க்குறோம் அதுதான் அவருடைய இடதுசாரி இயக்கத்தோடு அவருக்கு ஏற்பட்ட முரண்பாட்டின் மிக அடிப்படையான ஒரு ஒரு பேசிக்கான ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷனாக அவருக்கு இருக்குது ரெண்டாவது வர்க்க போர் வர்க்க போருங்கிறத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுவும் நிறைய அதை பற்றி அவர் பேசுகிறாரு இப்போ முதலாளியும் தொழிலாளியும் பிரிஞ்சிருக்கிறது தான் வர்க்க போர் ரெண்டு பேருக்கும் வேறு வேறு வர்க்க நலன்கள் இருக்குது ஆனால் நமக்கு தெரியும் மார்க்சியத்தில் ஒன்று சொல்லுவோம் கிளாஸ் இன் இட் செல்ஃப் கிளாஸ் ஃபார் இட் செல்ஃப் அதை நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் இந்தியாவில் நம்ம இன்னும் வந்து உழைக்கிற வர்க்கம்ங்கிற ஒரு உணர்வு கூட நமக்கு வராதபடிக்கு எது நம்மளை தடுக்குது பெரியார் கூட சொல்வார் நீ சாதி தொழிலாளியா கூலி தொழிலாளியான்னு ஒரு முக்கியமான கற்று எழுதியிருப்பார் பெரியார் நாற்பதுகளில் அப்போ அந்த நீ சாதி தொழிலாளியாக தானே இருக்கிற உன்னுடைய தொழிலாளர் நான் ஒரு தொழிலாளி நான் ஒரு பாட்டாளி என்னை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய மற்றவர்களும் என்னை போன்ற ஒரு பாட்டாளி தான் என்ற அந்த உணர்வு வராமல் எது தடுக்கிறது என்றால் சாதி என்பது தான் இப்போ நீ சாதி தொழிலாளியாக தானே இருக்கிற நீ கோழி தொழிலாளியாக இல்லையே இங்கே எப்படி காஸ்ட் கிளா கிளாஸ் கான்ஃப்ளிக்ட் வருங்கிறாரு எப்படி இங்கே வந்து ஒரு வர்க்க போர் என்ப
கீழே இறங்கி வர வர உங்களுக்கு அவமானமும் வெக்கமும் தான் எஞ்சி இருக்கிறது இதை வந்து கிரேடட் இன்இக்வாலிட்டிங்கிறார் பொதுவாக ஹாரிசாண்டல் இன்இக்வாலிட்டி மேல்கீழ் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் இங்கே அது சமத்துவமற்ற தன்மை என்பதும் கூட ஒரு படிநிலை அசமத்துவமாக இருக்கிறது கிரேடட் இன்இக்வாலிட்டின் மிக முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் இன்னைய வரைக்கும் கூட நம்முடைய இடதுசாரி வட்டாரங்களில் நாம் உள்வாங்கி கொள்ளாத ஒரு கான்செப்ட் இந்த கிரேடட் இன்இக்வாலிட்டி இருக்கிற ஒரு சமுதாயத்தில் எப்படி எல்லோருக்கும் வந்து ஒரு ஒருமித்த உணர்வு உருவாக சாத்தியம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கே ஒரு ஒரு சிலர் மனிதர்கள் என்பது மனிதர்களே இல்லை என்று சொல்ல சொல்லி வெளியே வச்சுருந்தீங்க அப்புறம் மிச்சம் இருக்கிறவங்களை வந்து இந்த மாதிரி பிரித்து வச்சுருக்கிறீங்க அப்போ இங்கே எப்படி வந்து இங்கே வர்க்க முரண்பாடுகள் கூர்மை அடைய முடியும் அப்புறம் மார்க்ஸை கோட் பண்ணி சொல்கிறார் மார்க்ஸுமே இதை வந்து ஒரு புரிதலுக்கான விஷயமாக தான் முன்வைக்கிறாரே தவிர இதை வந்து எல்லா நாடுகளிலும் ஐரோப்பாவில் இருந்தது போல் தான் இருக்கும் என்று எங்கேயுமே அவர் சொல்லவில்லை வந்து இந்த கான்ட்ரடிக்ஷனை ஒவ்வொரு நாடும் வந்து தன்னுடைய வரலாறு தன்னுடைய சமூக அமைப்பு அந்த அடிப்படையில் தான் வைத்து புரிந்து கொள்ள வேண்டுமே ஒழிய எல்லா இடங்களிலும் வந்து முடியாது இன்னும் சொல்ல போனால் முதலாம் உலக போரே வந்து அது தெளிவாக காட்டிடுச்சு எல்லா நாட்டு பாட்டாளி மக்களும் வந்து அவங்கவுங்க தேசிய இனத்தோட நின்று தான் வந்து முதலாம் உலக போரில் இறங்குறாங்களே ஒழிய பாட்டாளிகள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இந்த போரை எதிர்க்கணும்னு யாரும் முன் வரல வந்து ஸோ ஏற்கனவே அந்த தேசிய இன அடையாளம் என்பது இருக்கக்கூடிய ஒரு பின்னணியில் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் பாட்டாளி மக்களுக்கு சாதி அடையாளங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கிறது அந்த சாதியையும் அதற்கு ஆதாரமான இந்து மதத்தையும் கேள்வி கேட்காமல் நீங்கள் பாட்டாளிகளுக்கான ஒரு ஒற்றுமையை உருவாக்க முடியாது இதுதான் அவருடைய இது மூன்றாவது வரலாறு பற்றிய புரிதல் நம்ம கம்யூனிச வரலாறு பற்றி கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு வரலாறு பற்றி ஒரு புரிதல் உண்டு முதலாளித்துவ வளர்ச்சி அதில் வரக்கூடிய முரண்பாடுகள் அந்த முரண்பாடுகள் முற்றி போய் அதை நாம் கையில் எடுத்து செயல்படுத்தி சோசியலிச புரட்சியை நோக்கி அரசியல் வாழ்க்கையை வந்து நம்ம கொண்டு போகணும் இது ரொம்ப நான் எளிமைப்படுத்தி சொல்கிறேன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அது என்னன்னு சொல்லிட்டு அம்பேத்கர் இந்த வாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவர் என்ன சொல்கிறாருனா இங்கே முதலாளித்துவ வளர்ச்சிங்கிறது எதை அழிச்சு போட்டுச்சு இங்கே ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய சாதி அமைப்பையும் தீண்டாமையையும் பெண்ணடிமைத்தனத்தையும் புதிய வார்ப்புகளில் மீண்டும் மீண்டும் உருவாக்கி வைத்திருக்கிறதே தவிர இவற்றையெல்லாம் அழித்து போட்டு கம்யூனிஸ்ட் அறிக்கையில் மார்க்ஸ் சொல்கிறார் மாதிரி வெறும் வந்து ஒரு நேக்கட் மேன் அப்படின்னு வேறு மார்க்ஸ் எதுவும் இல்லாத மனிதன் வந்து இன்னொரு மனிதனை வந்து நோக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அப்படி இல்லை இங்கே எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம பாட்டாளிகளாக இருக்கிறோம் எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம நவீன உலகத்துக்குள்ளே வந்துட்டுருக்குறோம் இதையும் வரலாறை பற்றிய ஒரு பார்வை சொல்லிட்டு இந்திய வரலாறில் அடிப்படையான முரண்பாடு எதுவாக இருக்கிறது என்பதை பற்றி நாம் யோசிக்க வேண்டும் அந்த முரண்பாட்டிற்கு ஆதாரமாக இங்கே இருக்கக்கூடிய உற்பத்தி முறையோ உற்பத்தி உறவுகளோ மட்டுமே வந்து இருக்குன்னு நம்ம நினைச்சோம்னா நம்மை விட முட்டாள்கள் யாரும் இருக்க முடியாது இங்கே வந்து உற்பத்தி முறை எதுவாக இருந்தாலும் சரி உற்பத்தி உறவுகள் என்னவாக இருந்தாலும் சரி இவை மீண்டும் மீண்டும் இங்கே இருக்கக்கூடிய வருண சாதி அமைப்பினூடாக தான் தம்மை வெளிப்படுத்தி கொள்கின்றன எனவே நீங்கள் வந்து முதலாளித்துவத்தை எதிர்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டை ஒரு ஒரு கடப்பாடு உங்களுக்கு இருந்தால் நீங்கள் பிராமணியத்தையும் தான் சேர்ந்து எதிர்க்க வேண்டும் ஸோ ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் பேசும்போது ரயில்வே தொழிலாளர் மாநாட்டில் அதுதான் சொல்கிறாரு உங்களுக்கு இரண்டு எதிரிகள் இருக்கிறார்கள் ஒன்று வந்து கேபிட்டலிசம் ஒன்று வந்து பிராமணிசம் இந்த பிராமணிசம் என்பது தனிப்பட்ட மனிதர்களை வந்து நான் வந்து இங்கே குற்றம் சொல்ல விரும்பவில்லை ஆனால் சாதி சமுதாயத்தை வழிநடத்தும் கொள்கையாக இருக்கிறது எந்த சாதியை சேர்ந்தவர்களும் தீண்டத்தகாதவர்களை தவிர அவர்கள் எல்லோருக்கும் இந்த சாதி அமைப்பில் ஏதோ ஒரு சலுகை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய வாதம் ஸோ அவருடைய விஷன் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரியும் வேறு மாதிரி இருந்திருக்குது இப்போ நாம் வந்து முதலாளித்துவம் வந்துருச்சு நிறைய முரண்பாடுகள்லாம் வந்து உள்வாங்கப்பட்டு எதிரும் புதுரமாக பாட்டாளிகளும் முதலாளிகளும் நிற்கிறாங்கன்னு நம்ம நினச்சோம்னா அது முட்டாள்தனம் அப்படியெல்லாம் யாருமே நிற்கலை இங்கே இந்த இரண்டு அடிப்படை வர்க்கங்களுக்கும் இடையில் இடையீடு செய்யக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் இங்கே இருக்குது இதுவும் அவருடைய பார்வையாக இருந்துச்சு அப்போ இவர் வந்து இந்த மாதிரியான பார்வையில் இருந்து தனக்கான ஒரு சோசியலிச புரிதலை வளர்த்து கொண்டாரா அந்த கேள்வியும் நம்ம வந்து கேட்கணும் அதை நாம் இப்படி யோசிக்கலாம் அதாவது சோசியலிசம் என்பதை மார்க்ஸ் ஏங்கல்ஸ் லெனின் இவர்களுடைய எழுத்துக்களிலிருந்து பெறப்பட்ட ஒரு சித்தாந்தமாக மட்டும் கொள்ளாமல் சோசியலிசம் என்பதை ஒரு பரந்துபட்ட தரிசனமாக கருத்தில் கொண்டு இந்திய சூழலில் அதை நாம் எவ்வாறு கொண்டு வந்து சேர்க்க போகிறோம் என்ற சிந்தனையை வந்து அவருக்கு இருந்திருக்குது கண்டிப்பாக ஏனென்றால் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் தலித்துகளாக இருந்தாலும் சரி ஒடுக்கப்பட்ட விவசாய சமுதாய அல்லது வந்து கைவினை தொழில்களை செய்யக்கூடிய மக்களாக இருந்தாலுமே சரி பொருளாதார ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் அவர்கள்
சோசியலிசம் ஒரு முக்கியமான உலக பார்வை அதை தவிர்த்து விட்டு இதை பற்றி யோசிக்க முடியும் என்று அவர் நினைக்கவில்லை அதே நேரத்தில் உள்ளபடியே சோசியலிசத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் என்றும் அவர் நினைக்கவில்லை அப்போ ஒரு இந்திய சூழலுக்குரிய சாதியை தகர்க்க வல்ல தீண்டாமையை ஒழிக்க வல்ல ஒரு சோசியலிசத்தை தான் வந்து அவர் யோசிக்கணும்னு வந்து நினைச்சார் அதில் ரெண்டு விஷயங்களை முக்கியமாக பார்க்குறாரு பல நேரங்களில் நம்ம வந்து சோசியலிசம் பற்றி பேசும்போது உற்பத்தி தளத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் பேசுவோம் காலையிலேருந்து அது தான் நிறைய பேசியிருக்கோம் வர்க்கம் உற்பத்தி தொழிலாளர் மறு உற்பத்தி பற்றி நம்ம ரொம்ப குறைவாக தான் பேசுகிறோம் கல்பனா பேசும்போது கொஞ்சம் சொன்னாங்க மறு உற்பத்தி தளம் என்பது எவ்வளோ முக்கியம் என்பது குடும்பம் தனிச்சொத்து அரசை படித்தவர்களுக்கு தெரியும் தொடர்ந்து ஒரு சமுதாயத்தை வாழ வைப்பது என்பது குடும்ப குடும்பமும் குடும்ப உறவுகளும் குடும்பத்தில் பெண்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அந்த பணியும் தான் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அம்பேத்கரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் ஒரு சோசியலிசம் சார்ந்த ஒரு சம ஒரு சமுதாய பார்வை ஏற்பட வேண்டுமானால் மறு உற்பத்தி தளத்தின் தனிச்சிறப்பான கூறுகளை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மற்ற நாடுகளை இல்லாதது போல இங்கு மறு உற்பத்தி தளம் என்பது அகமண முறை என்பதால் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது யார் யார கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் யார யார கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அந்த சமுதாயம் ஏற்றுக்கும் அப்படி மீறி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அவங்களுக்கு என்ன ஒரு தண்டனை இருக்குது அல்லது அவங்களுக்கு என்ன தகுதி வழங்கப்படும் இதை பற்றி நிறைய அம்பேத்கர் யோசிச்சார் அவருடைய முதல் மாணவர் கட்டுரையான இந்தியாவில் சாதிகளாக இருந்தாலும் சரி பிறகு வந்து மனுவின் பைத்தியக்காரத்தனம் என்ற ஒரு மிக முக்கியமான கட்டுரை மனுஸ்மிருதியை பற்றிய ஒரு கட்டுரையாக இருந்தாலும் சரி எப்படி இந்த சமுதாயம் திரும்ப திரும்ப சாதியை மறு உற்பத்தி செய்து கொண்டே இருக்கிறது என்பதை இந்த அகமான முறைகளை வைத்து கொண்டு தான் அவர் புரிந்து கொள்கிறார் அப்போ இந்த சாதியை எதிர்க்க வேண்டும் என்றால் அல்லது தீண்டாமையை ஒழிக்க வேண்டும் என்றால் இந்த அகமான முறைக்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒன்றை நாம் எதிர்க்க வேண்டும் அது என்ன அது பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளை கட்டி காக்கணுங்கிற ஆசையா அது ஒரு உளவியலா அது ஒரு நம்பிக்கையா அது வந்து ஒரு காலங்காலமாக நம்ம கிட்ட தங்கிட்ட வந்து ஒரு பழக்கமா அது என்ன அது இந்த கேள்வி அவர் எழுப்புறாரு அவ்வளோ ஈஸியாக நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுமா எப்படி நான் மனுஸ்மிருதி பற்றியே எனக்கு எதுவும் தெரியாது நான் எந்த வட இந்திய வடமொழி நூல்களும் எனக்கு தெரியாது ஆனால் என்னால் வந்து ஏன் வந்து திண்டத்தகாதவர்கள் என்று கருதப்பட்டவர்களே என் வீட்டுக்குள்ள அனுமதிக்கு எது என்னை தடுக்குது அவங்க என் வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து கல்யாணம் பண்ணோம்னு நினச்சா ஏன் என் மனசில் வந்து ஏதோ ஒரு வேகம் வருது அம்பேத்கர் பயன்படுத்தக்கூடிய சொற்கள்லாம் ரொம்பவும் வேதனை அளிக்கக்கூடிய சொற்கள் சோஷியல் ஏன் வந்து ஒரு தலித்தை பார்த்தா உனக்கு சோஷியல் நாசியா வருதுன்னு கேட்குறாரு ஏன் உனக்கு வந்து அடிவாயிறு புரட்டுற மாதிரி ஒரு உணர்வு வருது அவர் அதையெல்லாம் உடல் சார்ந்த விஷயமா சொல்லு சோசியல் ஓடியம்ங்கிறார் அவர் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள்லாம் உண்மையிலேயே நம்ம அவ்வளவு நம்ம வெக்க வெக்கித்து போகக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாருமே அப்ப இதுக்கு வந்து மாத்தணும்னா எதை வச்சு மாத்த போறோம் நாம எதை மாத்தினா இது மாறும் ஏன்னா வர்க்கப்போர் பொருளாதார அடி விஷயங்கள் இதை மாத்தினா முதலாளித்துவ மொழியும் நமக்கு ஒரு ஒரு புரிதல் இருக்குது ஆனால் எதை மாற்றினால் இது மாறும் அம்பேத்கரை பொறுத்த வரைக்கும் உற்பத்தி முறைகளில் மாற்றம் வந்தால் இது மாறப்போவது கிடையாது சொல்வார் இல்லையா சாதியை அழித்து ஒழிக்க வழியில நீங்க வந்து உங்களுடைய புரட்சிகர போராட்ட பாதைக்கு போயிட்டு இருக்கிற அதே நேரத்துல நீங்க சாதி என்பதை கருத்தில் கொள்ளாமல் போனால் புரட்சிக்கு பிறகு அது உங்களை வழிமறித்து பயமுறுத்தும்னு வரும் தான் அவர் சொல்லுவார் புரட்சிக்கு பிறகு உங்களை வழிமறித்து பயமுறுத்தும் அதன்வர் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சாதி அமைப்பை வந்து ஒழிக்குவதற்கு மறு உற்பத்தி களத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிந்தனையை அந்த செயல்பாடுகளை எதிர்க்க வேண்டிய அவசியத்தை அவர் ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்குறார் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இந்த சாதி அமைப்பை தொடர்ந்து நியாயப்படுத்திட்டே வரக்கூடிய ஒரு போக்கு ஒரு அறிவு போக்கு அந்த நியாயப்படுத்துதலில் பார்ப்பன அறிஞர்களுக்கு காலங்காலமாக இருந்து வந்துள்ள பங்கு அவர்கள் ஏற்றிய நூல்களாக இருக்கட்டும் அவங்க கும்பிடுற சாமியாக இருக்கட்டும் அவங்க விளக்கம் சொல்கிற இலக்கணமாக இருக்கட்டும் இலக்கியமாக இருக்கட்டும் எதுனாலுமே அவங்க தொடர்ந்து எப்படி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திற்கும் ஏற்றார்போல் தங்களுடைய நியாயவாதங்களை புதுப்பித்து கொண்டே வந்திருக்கிறார்கள் அந்த புதுப்பித்து கொண்டே வருதல் என்பதை வந்து அவர் நமக்கு விளக்கி காட்டுற நூல் தான் பண்டைய இந்தியாவில் புரட்சியும் எதிர்ப்புரட்சியும் அவர் புரட்சின்னு எதை சொல்கிறாரு பௌத்தத்தினுடைய வருகைய புரட்சின்னு சொல்கிறாரு பௌத்தம் அழிக்கப்பட்டதை எதிர்ப்புரட்சின்னு சொல்றாரு இப்ப பௌத்தம் அழிக்கப்பட்டதற்கான சான்றுகளாக அவர் ரெண்டு நூல்களை சொல்வார் இந்த ரெண்டு நூல்களும் தான் பௌத்தம் இங்கு இருந்ததுங்கிறதையே வந்து காலி பண்ணிட்டாங்க வந்து ஒன்னு வந்து பகவத்கீதை மற்றொன்று மனுஸ்மிருதி ஒன்னு வந்து தத்துவார்த்த ரீதியாக பௌத்தம் சொன்ன விஷயங்களை அழிச்சு போட்டுச்சு மற்றொன்று வந்து யாராலையுமே வந்து அவங்க வாழ்க்கையில பின்பற்ற முடியாத கராறான மோசமான சட்டங்களை ஒரு தொகுப்பாக தொகுத்து பயமுறுத்தி மக்களை வந்து இந்த அமைப்பிற்குள் வந்து இருக்க வேலை செஞ்சுட்டு வருதுன்னு
பிராமணர்கள் எல்லாம் படித்தவர்கள் தானே தவிர அறிவாளிகள் அல்ல மிக முக்கியமான ஒரு வேறுபாடு நம்ம கிராம்சி போன்ற சிந்தனையாளர்களை பற்றி படிக்கும் படி படிக்கும் போது அறிவாளின்ற ஒரு சொல்லுக்கு அவங்க எவ்வளவு வெயிட் கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியும் நம்ம எல்லோருமே அறிவாளிகள் தான் அறிவாளிகளாக இருக்கத்தக்கவர்கள் தான் ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே பகுத்தறிவு உண்டு யோசிக்க முடியும் இப்போ பெரியார் மற்றவங்க எல்லாம் அப்படித்தான் வந்து நமக்கு யோசிக்கிறாங்க ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவாளி சமுதாயம் இங்கு ஏன் உருவாகவில்லை என்ற கேள்வியும் அம்பேத்கர் எழுப்புறாரு அப்ப இங்க வந்து சிந்தனையில் மாற்றம் வேண்டும் உளவியலில் மாற்றம் வேண்டும் வாழ்முறைகளில் மாற்றம் வேண்டும் இவை அல்லாமல் வெறும் ஒரு உற்பத்தி முறையில் மாற்றம் ஏற்பட்டாலோ அல்லது வந்து ஒரு புரட்சிகர அரசியலை நோக்கி மட்டுமே நாம் சென்றாலோ இங்க சாதியை ஒழிக்க முடியாது என்பதில் அவர் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார் அதற்கான வழிமுறை என்ன அவர் தழுவிய பௌத்தம் தான் அதற்கு இறுதி வழிமுறையாங்கிறத நம்ம யோசிக்கலாம் அது வேற விஷயம் ஆனால் இங்கு உள்ள பொது உடைமை இயக்கம் இப்படிப்பட்ட மிக அடிப்படையான ஒரு நூதமா நூதனமான தத்துவ பார்வையை எந்த காலத்திலும் உள்வாங்கிக் கொள்ளவில்லை ஒரு தலித்தினுடைய பார்வையிலிருந்து ஒரு சோசியலிசம் எப்படி இருக்கும் என்று நாம் யோசிக்கும் பொழுது நம் பார்வையை தான் சொல்லலாம் அரசியலை சொல்லலை இடதுசார இயக்கம் செயல்பட்ட நிறைய இடங்களில் தலித்துகள் பெரும் எண்ணிக்கையில இயக்கங்கள் இருந்திருக்கிறாங்க அது மறுப்பதற்கே இல்லை கீழே தஞ்சையிலிருந்து தேபாகா தெலுங்கானா எல்லாத்துலேயும் இருந்திருக்கிறாங்க ஆனால் இவர்கள் இந்த முரண்பாட்டை இவர்களால் அதற்குரிய அந்த கனத்தோடு அதற்குரிய அரிய சொல்லாளர்களோடு உள்வாங்கிக் கொள்ளாமல் போனதால் அவர்களுடைய புரட்சிகர அரசியலிலே சிக்கல்கள் வந்திருக்கு ரெண்டே ரெண்டு உதாரணம் மட்டும் நான் சொல்றேன் ஒன்னு தெலங்கானா போராட்டம் நம்ம எல்லோரும் மெச்சும் தெலங்கானா போராட்டத்துல இதுவும் சுந்தரையாவுடைய ப பதிவு தான் அவருடைய அந்த அதிகாரபூர்வமான டாக்குமெண்ட்ல இருந்தா நான் கோட் பண்றேன் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நம்ம வந்து நிலச்சுவாந்தார்கள் எல்லாம் விரட்டிட்டு நம்முடைய அந்த கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளை நிலத்தை பிரிச்சு கொடுக்க போனோம் நிறைய விவசாயிகள் தலித்துகளுக்கு நிலம் கொடுக்க மறுத்து விட்டார்கள் அவர்களிடமிருந்து அபகரிக்கப்பட்ட அபகரிக்கப்பட்ட நிலத்தை அவர்கள் வந்து எங்களுக்கு திரும்ப நாங்க அவங்களுக்கு திரும்ப கொடுத்தோம் ஏன்னா நிறைய கடன் கிடன் அதனால போயிருச்சுல்ல அந்த நிலங்கள் எல்லாம் ஜமீன்தாரும் மிராசிதாரும் வந்து வச்சிருந்த நிலத்தை நாங்கள் வந்து மீட்டு கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து தலித்துகளுக்கு கொஞ்சம் நிலத்தை பிரிச்சு கொடுக்கலாம் நாங்கள் போன போது ஒரு விவசாயி கூட அதற்கு வந்து உடன்படலை கட்சினாலையுமே அதை வந்து ஒரு கண்டிஷனாக போட முடியல ஏன்னால் விவசாயிகளுடைய நிலதாகம் அப்படிப்பட்டது லேண்ட் ஹங்கர்ங்கிற சுந்தரையா அதே நேரத்தில் எங்களுக்கு வந்து எஞ்சிய நிலம் எதுவாக இருந்துச்சுன்னா புறம்போக்கு தான் இருந்துச்சு அப்ப இதை வந்து சுத்தரையா வந்து எப்படி தீர்க்க போறோங்கிற ஒரு ஆதங்கத்துல சொல்றாரு இதை வந்து இயலாமையில சொல்ல இந்த பிரச்சனை என்பது மிக முக்கியமான பிரச்சனை இதை எப்படி தீர்க்க போறோம் அதே பிரச்சனையை தான் மறுபடியும் பீகார்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் எழுபதையும் நக்சல் பாதி தோழர்களை வைப்பாங்க தலித் மக்களை வந்து ஆதாரமாக கொண்டு ஒரு கட்சியை கட்டி முதலாளிகளோடு போராடி நேச்சுவாந்தார்களோட போராடி ஆயுத போராட்டம் நடத்தி எல்லாம் பண்ற காலகட்டத்துல தலித்துகள் பெரும் திரளா வராங்க இப்ப லிபரேஷனோ பார்ட்டி யூனிட்டியோ எடுத்துக்கோங்க ஆனால் என்றைக்கு அவர்கள் சற்று விரிவாக ஒரு ஜனநாயக அரசியலுக்குள் வருகிறார்களோ விவசாய சங்கங்களையும் வந்து இணைத்து சில வேலைகளை வந்து செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்களோ அன்றைக்கே வந்து அந்த யூனிட்டிங்கிறது போயிருது ஏன்னா விவசாய சங்கங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஜனநாயக வெகுமதியும் சக்தியும் வந்து தலித் அமைப்புகளுக்கு இல்லை எண்ணிக்கையில் அவர்கள் குறைந்தவர்கள் அப்ப இது ஒரு தீர்க்க முடியாத முரண்பாடாக தான் வந்து இடதுசாரி இயக்கங்களே இருந்துட்டு வருது ஆனால் பேசப்பட வேண்டிய முரண்பாடு அந்த உரண்பாடின் உட்கூறு என்னவாக இருக்கிறது என்றால் இந்த நில முரண்பாட்டு அதுக்கு ஆதாரமாக என்ன இருக்கிறது எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் நிலம் இருக்கு நான் கொடுக்க மாட்டேன்னா கூட வேற மாதிரி யோசிக்கலாம் ஆனால் இருக்கக்கூடிய நிலத்தை ஏன் பிரித்து கொள்வதில் என்ன முரண்பாடு வருகிறது அம்பேத்கரும் இதை கண்கூடாக அவர் நடத்திய விவசாய போராட்டங்களில் பார்த்திருக்கிறார் மேற்கு மகாராஷ்டிரத்தில் நடத்திய ஒரு போராட்டத்தில் தொடர்ந்து இந்த பிராமண அல்லது மராத்தி உயர்குல மக்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய அவங்க தான் அன்னைக்கு வந்து வரி வசூல் செய்யக்கூடியவங்க அந்த உரிமை அவங்களுக்கு தான் இருந்துச்சு அவங்களோட சண்டை போட்டு அந்த போராட்டத்தில் எல்லாருமே சேர்ந்து தான் இறங்குறாங்க குத்தக விவசாயிகள் அப்புறம் நிலமற்ற தொழிலாளர்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து தான் இறங்குறாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் காட்டி கொடுக்காம கட்டுப்பாடாக வேலை செய்கிறாங்க ஆனால் அதில் என்ன பிரச்சனைனா அந்த மாதிரி ஒரு பொலிட்டிக்கல் யூனிட்டி சாத்தியப்பட்டாலுமே கூட தலித்துகள் அந்த பகுதியில் அவங்களுக்கு காலங்காலமாக விதிக்கப்பட்ட அந்த வேலைகளை செய்ய மறுத்த போது சண்டை வருது நான் சாவு செய்து சொல்ல மாட்டேன் நான் வந்து செத்த மாட்டேன் உரிக்க மாட்டேன் அன்னைக்கு அந்த மகாராஷ்டிரத்தில் ஐம்பத்தாறு கடமைகள் தலித்துகளுக்கு விதிக்கப்பட்டதாக அம்பேத்கர் சொல்வார் இந்த ஐம்ப ஐம்பத்தாறு கட்டளைகளை நாங்கள் எதையுமே ஏற்க போவதில்லை என்று அவர்கள் சொல்லும் பொழுது அங்கே முரண்பாடு மீண்டும் வந்து முக்கியமானதாக வருகிறது இப்போ இந்த ஒரு பின்னணியிலேருந்து தான் வந்து அம்பேத்கருக்கு வந்து நிறைய கேள்விகள் இருக்குது இப்போ எதை நோக்கி நாம் பயணம்
கலெக்டிவைசேஷன் ஆஃப் லேண்ட் பற்றி ஆனால் அவருக்குமே தெரியும் அது இந்தியா மாதிரி நாடில் வந்து சாத்தியமே கிடையாது ஏன்னா நிலம் என்பது எல்லா காலையில் பேசும்போது கூட அவர் சொன்னார் தஞ்சையிலேயே அஞ்சு மண்டலம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அது ஒரே சீராலாம் நம்மால் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பே கிடையாது ஆனாலுமே நம்ம ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையாகவது நம்ம அதை வைக்க முடியுமான்ற ஒரு ஆதங்கத்தில் தான் அவர் வந்து கலெக்டிவைசேஷன் ஆஃப் லேண்ட் பற்றி சொல்கிறார் அந்த ஒரு தலித்துகளின் நிலதாகத்தை என்ன செய்ய முடியும் ஸோ அதை ஒரு விஷயமாக அவர் வந்து சொல்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் காலையிலேருந்து ஜெயரஞ்சன் பற்றி நீங்கள் பேசிட்டு இருந்தீங்க அது இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் தூக்குதெல்லாம் சொல்லணும் அது படிச்சிங்கன்னா என்னென்னா அவர் சொல்கிறாரு எல்லாருக்கும் நிலம் பிரித்து கொடுக்கப்பட்டிருக்குதுன்னு ஆனால் போகிற போக்கில் சொல்வார் தலித்துகளுக்கு அவ்வளோ நிலங்கள் கொடுக்கப்படவில்லை அது ஏன் போகிற போக்கில் போகிற செய்தியாக போயிடுது அது இப்படி இருக்கக்கூடாது இல்லை அது அப்போ இதுதான் வந்து அம்பேத்கர் கொள்ள மிகப்பெரிய சிக்கல் வந்து இதை ஏன் வந்து நம்முடைய பார்வையின் மையமாக வைத்து நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை அதை மையப்படுத்த வேண்டுமானால் சாதியை பற்றிய ஒரு கண் வேறு மாதிரியான சிந்தனையும் பார்வையும் நமக்கு தேவை இன்னொன்று தலித்துகளின் நிலைமையை நாம் சரிவர புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது ரொம்ப அழகாக வந்து ஒரு டேபிள் போட்டு சொல்வார் இங்கே கண்டிப்பாக வந்து அவர் சவர்னர்கள் பிராமணர்கள் அவங்களுக்கு அடுத்த சத்திரியர்கள் அல்லது வைசியர்கள் சூத்திரர்கள் கூட சவர்னர்கள் தான் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா தொடப்படக்கூடிய சாதிகள் அவங்க எல்லாருமே தொடப்படக்கூடாத சாதிகள் வந்து தலித்துகள் மட்டும்தான் இன்னும் சொல்லும்போது சொல்வார் மற்றவங்க மட்டும் இல்லை சில இடங்களில் ஆதிவாசிகள் கூட தீண்டாமை பாராட்டுறாங்க அந்த அளவிற்கு தலித்துகள் மேல் ஒரு வன்மத்தை இந்த சமுதாயம் வந்து சுமத்திருக்கிறதுன்னு அப்போ அந்த சுயம் அபகரிக்கப்பட்ட நிலைமை தனித்து விடப்பட்ட நிலைமை எந்த ஆதரவும் இல்லாத நிலைமை பொருளாதார ரீதியாக மிச்ச ஜாதிகளை சார்ந்து இருக்க வேண்டிய நிலைமை அரசியல் ரீதியாக தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நிலைமை இப்போ இதையெல்லாம் மையப்படுத்தி பார்க்கக்கூடிய ஒரு சோசியலிச மார்க்கம் இந்தியாவிற்கு என்னவாக இருக்க முடியும் என்ற ஒரு சிந்தனையில் தான் அவர் பௌத்தத்தை நோக்கி போகிறார் இப்போ நிறைய பேர் வந்து சாதாரணமாக நாங்கள் அம்பேத்கர் வகுப்பு நடத்தும் போது நிறைய பேர் எங்களுக்கு சண்டைக்கு வருவாங்க அப்போ பௌத்தம் ஒரு தீர்வா தோயர்னு சோசியலிசம் மட்டும் என்னத்தை தீர்த்திருக்குது இந்தியாவில் ஒரு தீர்வுங்கிற மாதிரி நம்ம யோசிக்காமல் இந்திய வரலாற்று சமூக சூழலுக்கு ஏற்றார் மாதிரி ஒரு சோசியலிசத்தை பற்றி சிந்திக்க வேண்டுமானால் இந்த பௌத்தம் பற்றிய அவர் பார்வையை நாம் கண்டிப்பாக சீரியஸாக எடுத்தாக வேண்டும் ஏனென்றால் அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த சோசியல் நாசிய அந்த அறுவறுப்பு அந்த தலித்துகளை பார்த்தாலே வந்து அடிவயிறு புரட்டிக்கிட்டு வரக்கூடிய அந்த ஃபீலிங் இருக்குல்ல அதை வந்து அறு அறுக்க வேண்டுமானால் அதை மாற்ற வேண்டுமானால் நம்முடைய அறிவியல் நோக்கில் மாற்றங்கள் வேண்டும் என்பது தான் அம்பேத்கருடைய பார்வை நம்முடைய உளவியலில் மாற்றம் வேண்டும் என்பது தான் அம்பேத்கரின் பார்வை தனி மனித உளவியல் தனி மனித அறம் மட்டும் அவர் நினைக்கல ஒட்டுமொத்த சமுதாய உறவுகளில் மாற்றங்கள் வர வேண்டுமானால் மாறுபட்ட ஒரு அறவயப்பட்ட பார்வையும் மாறுபட்ட ஒரு உளவியலையும் நம்ம வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் அதற்கு பௌத்தம் வந்து இடம் கொடுக்கும் என்று அவர் நம்பினார் பௌத்தத்தில் அதற்கு இடம் உண்டு அதனுடைய தத்துவத்தில் அதற்கு இடம் உண்டு அவர் புரிந்து கொண்ட பௌத்தத்தில் அவர் புரிந்து கொண்ட பௌத்தம் வந்து இலங்கையிலோ அல்லது வந்து பர்மாவிலோ அல்லது வேறு எந்த நாட்டிலுமே பின்பற்றப்படக்கூடிய பௌத்தம் அல்ல ஏன் இந்தியாவிலேயே இல்லாத ஒரு பௌத்தம் இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்திய வரலாறுல கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு பௌத்தம் இருந்துச்சா நமக்கு தெரியாது அதனால் அவள் புரிந்து கொண்ட அந்த பௌத்தத்தில் கண்டிப்பாக இதற்கான ஒரு இது இருந்துச்சு அதை உட்காந்து பொறுமையாக படிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு புத்தர் இருக்கிறாரோ அந்த அளவுக்கு மார்க்ஸும் அதில் இருக்கிறார் ஸோ அதை நம்ம யோசித்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டோமா அம்பேத்கரும் பொது உடைமை இயக்கமும் பற்றிய நம்முடைய பார்வை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு உரையாடலுக்கான விஷயமாக இருக்கும் மற்றொன்று வந்து அம்பேத்கருடைய அந்த ஒட்டுமொத்த புரிதலையும் வந்து உள்வாங்கி கொண்டு அந்த அடிப்படையில் சோசியலிசம் பற்றிய பார்வையை நாம் ஏன் வந்து ஒரு சிந்தனை பூர்வமாக கூட வந்து அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு போகவில்லை இப்போ தோயர் பேசும்போது சூ சூழலியல் விஷயம் அப்படி தான் அவர் சொல்கிறார் இதற்கான கூறுகள் வந்து மார்க்சிய மரபில் இருக்குது ஆனால் அந்த மரபுகளை நம்ம உள்வாங்கி கொண்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு ஏன் கொண்டு போகலன்னு ஸோ இது வந்து ஒரு லால் சலாம் நீல் சலாம் இணையிற விஷயமாக மட்டுமே தான் நம்ம பார்க்குறோம் இன்ன வரைக்கும் இணையிறோமோ இல்லையோ அது வேற ஆனால் இடதுசாரிகளுக்கு ஒரு கடப்பாடு இருக்கிறது இவ்வளவு காத்திரமான இவ்வளவு அவசியமான ஒரு விமர்சனத்தை இந்த சமுதாயத்தை பற்றி ஒருத்தர் வைத்திருக்கிறார் சோசியலிசத்தை நோக்கி மிக முக்கியமான கேள்விகளை கேட்டிருக்கிறார் சோசியலிசத்தை கைவிட விரும்பாமல் அதை வந்து தான் புரிந்து கொண்ட இந்த சமுதாயத்தை மாற்றுவதற்கான ஒரு மார்க்கமாக பார்த்திருக்கிறார் அவருடைய சிந்தனை உலகத்தை தொடர்ந்து உதாசீனம் செய்வது என்பது இந்திய சோசியலிசத்தை ஒரு இம்மி அளவு கூட அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்த்து போவதில்லை ஒரு கால் இன்ச்சு கூட மூவ் ஆகாது அந்த அளவிற்கு காத்திரமான ஒரு விமர்சனம் அதை ஏற்றுக்கணும் ஏற்றுக்கலங்கிறதுலாம் நான் சொல்ல வரல அது அவங்க நம்ம விவாதிக்கலாம் பேச
அதற்கு நம்ம இடதுசாரி தூதர்கள் வந்து நம்ம கை கை தட்டி வரவேற்கிறோம் பௌத்தம் என்பது வந்து தேவையான மார்க்கம் அல்ல அது மோசமான மார்க்கம் ஒரு நூல் வருது அதற்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்றோம் நம்ம இடதுசாரி தூதர்கள் அதை செய்யறோம் வந்து அப்ப நம்ம யோசிக்கணும் நிறைய அப்பேற்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை அப்பேற்பட்ட ஒரு ஆளுமை அறிவு ஒரு ஒரு அந்த அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இன்றைக்கும் எந்த வகையிலையும் நாம் பார்க்கக்கூடிய சாதி உலகத்திற்கு பொருந்தக்கூடியதாக தான் இருக்குது ஒன்றும் இல்லைங்க சாதாரண ஒரு விஷயம் சொல்லி முடிச்சுக்கிறார் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம்ல இந்துத்துவ வெறிதனத்தை பார்க்கணும்ல டெல்லியில் கண்கூடாக எல்லாரும் பார்த்துருக்குறோம் இந்துத்துவ ஹிந்தி சொல்லாடர்கள் எல்லாரும் கேட்டு பாருங்க ஹிந்தி மொழியில் அவர்கள் எப்படி இஸ்லாமியர்களை வர்ணிக்கிறார்கள் என்றால் தலித்துகளை எவ்வாறு வர்ணிக்கிறார்களோ அப்படியே தான் வர்ணிக்கிறார்கள் குஜராத்தில் அகமதாபாதில் வந்து என்ன சட்டம் போட்டிருக்காங்கன்னா குடியிருப்பு பகுதியில் இஸ்லாமியர்களும் இந்து இந்துக்களும் சேர்ந்து வாழக்கூடாது ஏன்னா இவன் இவன் வந்து ஆட்டுக்கறி திங்கிறான் இவன் வீட்டிலேருந்து ஒரு மாதிரியான வாடை வருது இவன் வந்துட்டானா வந்து இங்கே கலப்படம் ஏற்பட்டுரும் என்ன சொல்லாடல் இதெல்லாம் சாதிய சொல்லாடல் தானே எல்லாமே அப்போ அந்த அளவிற்கு வந்து இங்கே சாதியமும் வந்து இந்து வெறித்தனமும் இணைந்திருக்கிற ஒரு சூழலில் மீண்டும் நாம் வந்து மேம்போக்காக அம்பேத்கரை புரிந்து கொண்டு நம்முடைய மார்க்சியத்தை என்னமோ சாரி இந்த மாதிரி பேசுறதுக்கு என்னமோ ஒரு பெண்ணோட கற்பை காப்பாற்றுறதுக்காக நம்ம கஷ்டப்படுவோம்ல அந்த மாதிரி இருக்குது நம்ம சோசியலிசத்தை காப்பாற்றுவதற்காக நம்ம செய்யக்கூடிய வேலைகள் அதனால நம்ம கொஞ்சம் நிறைய யோசிக்கணும் ஏன்னா அந்த பயம் இருக்கு அதே ஆண்மைய பயம் தான் அது வேற ஒண்ணுமே இல்லை சோ ஆங்ஷியஸ் அபவுட் விமன்ஸ் சேஸ்டிட்டி அப்பா அப்பா அது என்ன கவலையோ அதே மாதிரி பயம் தான் சோசியலிசத்தை பற்றி அது எப்படியாவது கட்டி காப்பாத்தணும் ஏன் ஒண்ணும் அவசியம் கிடையாது கட்டி காப்பாத்தாமல் அதோடு நாம திறந்த நிலையில் உரையாடினாலே அது தானாக வாழும் அதனால நம்ம கொஞ்சம் யோசிப்போம் நன்றி